todos los derechos reservados. El material y información contenido en este programa está totalmente protegido por la ley de derechos de autor de los Estados Unidos, y no debe reproducirse ni copiarse en cualquier parte, o en general por cualquier medio, sin el permiso expreso por escrito de productos Majak Incorporados. Hola y bienvenido. Su compañía ha realizado una inversión sustancial y ha comprado la mejor grúa tipo portico móvil con neumáticos de goma fabricado hoy. Le han confiado que opere esta grúa Travelift de manera segura y eficiente. El objetivo de este programa es familiarizarlo a usted, el operador, con la serie de grúas MyJack Travelift y demostrar los controles y las características operacionales de la grúa junto con sus procedimientos operativos adecuados. En este programa, utilizaremos el último modelo de MJ50HD Grua Travelift, la mejor grúa tipo portico móvil con neumáticos de goma fabricada hoy en día. Aunque hay varios modelos en la serie Travelift HD, ciertas características de diseño u opciones pueden variar de uno modelo para otro. Sin embargo, la mayoría de los principios y procedimientos operacionales siguen siendo los mismos. Este programa se ocupa de aplicaciones industriales típicas y procedimientos operativos generales. Las prácticas y políticas específicas de manejo de carga también pueden variar. Todas las prácticas deben estar de acuerdo con las prácticas establecidas por su empleador. Es su responsabilidad ejercer el sentido común en todo momento y dirigir todas las sus preguntas a su supervisor. Es importante saber que operar correctamente esta máquina. Dentro de su capacidad diseñada, conducirá a una mayor eficiencia, seguridad y productividad. Estamos viendo una grúa de MyJack MJ50HD, de la una familia de grúas Travelift, que le dirá la industria en rendimiento, maniobrabilidad y versatilidad. Para que el Travelift funcione como debería, se requiere mucho de usted. Como operador de grúa, una de las primeras cosas que debe tener en cuenta es la tremenda responsabilidad que conlleva el trabajo. Su seguridad y la seguridad de los demás depende de tres factores. Su conocimiento de lo correcto funcionamiento de la grúa, su habilidad para poder operarlo correctamente y su actitud hacia operación segura y eficiente. La Grua Travelift sirve una amplia variedad de aplicaciones en las áreas de fabricación, construcción y intermodal. Por lo tanto, además de este programa, es de vital importancia que se le instruya a fondo para operar en su ambiente particular. Y, si es un operador nuevo o experimentado, nunca está de más revisar los conceptos básicos. Comenzaremos con la descripción general de la grúa. Esto es una grúa tipo portico móvil con neumáticos de goma que se extiende la carga y está diseñado para cargar y descargar, así como para recolectar y transportar. Las columnas están conectadas por vigas laterales y vigas superiores. Las vigas laterales soportan el compartimiento del motor y hidráulicos y la cabina del operador. Las vigas superiores son las vigas principales de carga. Los mecanismos de elevación y desplazamiento están montados en las vigas superiores. Los carros viajan o atraviesan las vigas superiores de extremo a extremo durante el manejo de la carga. Los polipastos delanteros y traseros se pueden operar de forma independiente, así como la travesía delantera y trasera. En la mayoría de los modelos, las ruedas de accionamiento y dirección son parte de las dos columnas traseras y son impulsadas por motores hidráulicos a través de una cadena de caja de engranajes planetarios y la disposición de rueda dentada. 
La detención de la máquina se logra liberando el controlador de la unidad. Los frenos montados en los motores de accionamiento actúan como freno de estacionamiento. Los protectores de las ruedas se utilizan para ayudar a proteger los neumáticos y la grúa en general, y no son dispositivos de seguridad personal. No se debe operar la grúa sin estos protectores en su lugar, ya que protegen el neumático y el yugo de rueda de daños. El mecanismo de elevación utiliza un cable de alambre y la disposición de tambor. Cada polipasto funciona con una caja de engranajes planetarios de accionamiento directo. Un freno de polipasto retiene automáticamente la carga y evita que se deslice hacia abajo mientras que el polipasto no está activo. El polipasto delantero y trasero puede operar de forma independiente o simultáneamente. El sistema de polígono impulsado por la cadena mueve los trolleys a través de las vigas superiores, utilizando un freno de estacionamiento para sostener la carga cuando el sistema de giro no está funcionando. Cada sistema de polígono individual es alimentado por un motor hidráulico, y como el polipasto, cada uno opera independientemente de lo otro. La cabina del operador se encuentra típicamente en la viga lateral izquierda y, según la aplicación de la grúa, se puede colocar en varias alturas y ubicaciones. El área del control del operador es básicamente la misma para todas las cabinas y está compuesta de una serie de luces indicadoras en tractores, controles de palanca, galgas y botones. Usted debe entender completamente cada uno de ellos antes de intentar operar la grúa. Las luces de advertencia de la grúa se encienden automáticamente durante el arranque del motor y permanecen encendidas hasta que la grúa se apague. La alarma sonora de viaje se acciona para alertar a cualquier personal en la área de que la grúa está en movimiento o a punto de entrar en movimiento. Si de que estos sistemas de advertencia no funcionan correctamente, la grúa no debe ser operada. Como hemos demostrado, la grúa está equipada con ciertos sistemas de protección y advertencia. Sin embargo, la responsabilidad primaria de operar la grúa de forma segura está en sus manos. Su seguridad y la seguridad de los temas en el área de trabajo de la máquina es un resultado directo de su correcta operación de esta máquina. Conoce la ubicación, posiciones y funciones de todos los controles. Asegúrese de verificar todos los controles en un área segura y despejada antes de trabajar la máquina. Asegúrese de revisar las leyes y regulaciones locales. La información de seguridad esbozada en el manual del operador no reemplaza ninguna otra regla de seguridad que pueda aplicarse en su área. Siempre revise las últimas leyes y regulaciones de seguridad federales y locales a medida que se aplican a su equipo y operación. Asegúrese de que su máquina tiene el equipo correcto y se opera de acuerdo con estas leyes y regulaciones de seguridad. Use el sentido común al operar este equipo. Todos los peligros de seguridad que pueden surgir no se pueden prever. Todos los peligros de seguridad que pueden surgir no se pueden prever y señalar en este video. Siempre debe utilizar el sentido común y aplicar las precauciones de seguridad generales y espe específicas. El Instituto Nacional de Normas Americanas afirma que el personal en el área de la grúa está sujeto a ciertos peligros que no se pueden resolver por medios mecánicos, sino solo por ejercicio de la inteligencia, cuidado y sentido común. Por lo tanto, es esencial que el personal participe en el uso y la operación del equipo, que son competentes, cuidadosos, física y mentalmente calificados y entrenados, en el funcionamiento seguro de los equipos y el manejo de cargas. Aunque las cualificaciones exactas pueden variar de un empleador a otro, 
a normas específicas de la industria que deben cumplirse. Los encontrar explicados en el manual del operador de MyJack. Una copia del manual debe estar en la grúa en todo momento. Contiene amplia información y de detalles técnicas con respecto a su equipo y su operación. También detalla una serie de precauciones de seguridad, normas y regulaciones para protegerlo a usted y su equipo, y es esencial que tenga cuidado con sus compañeros de trabajo. Si se utilizan personas terrestres junto con la operación de esta grúa, siga las pautas de su compañía con respecto a dónde debe estar el personal de la tripulación de tierra, basado en la apaclación, el diseño del patio y las reglas de seguridad de la compañía por la cuando ese personal está trabajando en las pr proximidades de la grúa. MyJack recomienda que toda la tripulación de tierra esté a la vista del operador antes de que la grúa sea operada y que permanezcan en comunicación con el operador mientras la grúa o cualquier parte de ella está en movimiento. Si cualquier personal de tierra tiene que moverse fuera de la vista del operador, el operador debe restablecer la comunicación con todo el personal antes de operar la grúa. Incluso si se ha emitido la señal para todo despejado para mover la grúa, todo el personal debe estar libre de la zona de izado antes de subir o bajar una carga. Nunca levante, baje, ni mueva ninguna persona en el esparcedor, la carga, el accesorio, ni en ninguna parte de la grúa no destinada al transporte de personal. Asegurese siempre de que la tripulación de tierra nunca dé la espalda a la grúa, sino que siga la grúa cuando se está moviendo. Recuerde, cuando se trabaja con una tripulación de tierra, siempre conozca su ubicación y siempre esté constantemente atento a los, los posibles puntos ciegos. El personal de tierra responsable debe asegurarse de usar el equipo de protección personal según lo requiere de su empleador. Cualificaciones ANSI para operadores de grúas están impresas en el manual del operador. MyJack recomienda que los operadores cumplan con estos requisitos y que todo el personal de tierra y de mantenimiento se seleccionan de manera similar para mejorar el funcionamiento seguro de la grúa. Se recomienda que revise sus requisitos federales o estatales de OSHA para dispositivos de advertencia y seguridad relacionados con su aplicación y procedimientos operativos. Lea todas las etiquetas de seguridad y sea particularmente conscientes de los mensajes marcados con el símbolo de alerta de seguridad indicado en el equipo y en el manual del operador. El funcionamiento en las proximidades de las líneas eléctricas aéreas presenta una situación extremadamente peligrosa para todo el personal en el área de la grúa. La alta voltaje puede descargar a través de la grúa incluso sin contacto directo con la misma. Es fundamental que observes todos los códigos de seguridad, reglamentos y autorizaciones de seguridad en relación con las líneas eléctricas o otras fuentes de energía como se hace referencia en el manual del operador. Recuerde, seguridad en la mayoría de las situaciones significa simplemente usar su sentido común. Cuando se trata de inspección preoperativa de su equipo, comprobar y saber que su equipo está listo antes de operarlo va de la mano con uso seguro y adecuado. No se puede asumir que el equipo está listo para ir simplemente porque eres la última persona en operarlo. Depende de ti estar seguro de que la grúa está lista para funcionar. Por ejemplo, se deben realizar ciertas verificaciones como el nivel de refrigerante, el nivel de aceite del carter del motor, así como el nivel de aceite hidráulico. Si estás capacitado y se le asigna la responsabilidad para todas las ver verificaciones preoperativas, consulte de nuevo el manual del operador para obtener información detallada y las precauciones y procedimientos ne necesarios. 
similar a un piloto de avión, tenga el, el hábito de hacer una inspección a pie de su equipo para estar seguro de que todo es normal antes de ponerlo a trabajar. Busque cosas como pernos flojos o faltantes en las juntas estructurales. Hay cortes profundos en los neumáticos. Los neumáticos aparecen correctamente inflados. Hay fugos de acete. Comprobe visualmente la alineación de las ruedas de dirección. Estos son solo algunos ejemplos de verificaciones que se deben hacer. No debe apurar la grúa hasta que... No debe apurar la grúa hasta todas estas inspecciones están completas, y usted está seguro de que la grúa está autorizada para apurar. Cualquier condición anormal debe ser reportada al personal apropiado. Por ejemplo, si se produce una colisión o impacto con la rueda o el yugo, la grúa debe ser sacada de servicio hasta que pueda ser inspeccionada de acuerdo con los procedimientos adecuados. Ahora vamos a repasar los controles del operador de la Siri Travelift HD y su uso. Es importante recordar que la ubicación, el propósito y función de cada control, el calibre y interruptor para el modelo específico de grúa que va a operar, se detallan en el manual del operador para el procedimiento adecuado. Los buenos hábitos de funcionamiento deben practicarse desde el principio. Antes de arrancar el motor, complete su paseo preoperativo alrededor de la máquina. La cabina puede estar equipada con color o opciones de aire acondicionado. El interruptor en el panel de la pared trasera de la cabina cambia las tensiones eléctricas desde de el calentador hasta el aire acondicionado. Coloque el interruptor en la posición deseada, luego ajuste el calentador o el aire acondicionado al nivel deseado. Los controles del operador incluyen dos ejes de controles de palanca con múltiples funciones, una pantalla HMI para monitorear el funcionamiento de la grúa y controlar ciertas funciones y un panel de instrumentación. Su grúa puede estar equipada con los controles a distancia de radio opcionales. Consulte la documentación de su operador para detalles sobre el funcionamiento de la grúa utilizando los controles a distancia de radio. En la cabina, se utilizan las palancas para controlar las funciones de conducción, dirección, carro y alzamiento. Las funciones y opciones que están equipadas se etiquetan en la base de cada palanca. El monitor HMI le permite monitorear y controlar funciones específicas y controlar la viga superior de la grúa, luces de trabajo y luces de accionamiento. La barra de menú superior contiene indicadores que son estándar, así como otros indicadores para opciones que pueden estar equipados en la grúa. La lámpara Fault, una lámpara indicador y stop, y la lámpara de interruptor de asiento son indicadores estándar que siempre estarán presentes. También son estándar la lámpara de percusión del motor y la lámpara de parada del motor, que se muestra en el lado derecho de la barra de menú superior. Los indicadores opcionales pueden aparecer si la grúa está equipada con un esparcedor sería cerradura, desbloquea y aterriza. El área de falla de la pantalla muestra información si una falla está activa actualmente. El área de sistema contiene el botón restablecer, el botón del motor del esparcedor si está equipado y el botón de restablecer sobre voltage. El área de luces se utiliza para controlar las luces de haz superior, las luces de trabajo y las luces de accionamiento. El área del motor contiene información sobre el estado del motor y, si está equipado, un botón de alta RPM, que se utiliza para aumentar las RPM del motor a, a alta velocidad. Cabe señalar que el motor continuará funcionado en, el, en un rango de baja velocidad hasta el refrigerante del motor, alcance los 70 grados Fahrenheit o 21 grados Celsius. Esta área muestra la velocidad del motor, el nivel de combustible 
la temperatura del aceite del motor y las horas del motor. El área de sincronización de la pantalla muestra información de sincronización del carro y sincronización de polipastos, si está equipado. Esta lámpara está presente para que el operador sepa el estado actual del interruptor de sincronización de polipastos o sincronización del carro en la palanca, y se ilumina verde sólido cuando el interruptor está activo, i.e. presionado, y los polipastos y o carros están sincronizados. Sync. Esta lámpara parpadea en verde mientras que el sistema está en proceso de desincronización de los controles de polipasto. Está iluminada de color verde sólido cuando los controles de elevación se sincronizan. Igual en. Cuando se presiona este botón, los polipastos se sincronizarán y moverán para equalizar. Esta característica se cubre más en profundidad más al adelante en este programa donde la sincronización se discute en profundidad. El área de carga de la pantalla muestra datos de escala de células de carga para la carga actual. El área hidráulico muestra el nivel y la temperatura del aceite hidráulico. Si está equipado con un motor de nivel 4, a lo largo del lado derecho de la pantalla HMI están los indicadores informativos de post-tratamiento de emisiones y el indicador de la lámpara DEF. Estos indicadores incluyen lámpara de motor stop, lámpara de comprobar motor, lámpara de limpieza sistema de escape, lámpara DEF, lámpara de temperatura del sistema de escape alto, Lampara de parada de limpieza del sistema de escape, lampara de nivel DEF. Si alguna de estas lamparas se enciende, consulte el módulo sobre operación de grúa con sistema de reducción catalítica selectiva en el manual del operador para más detalles sobre las acciones requeridas a tomarse. Específicamente, las medidas inmediatas deben tomarse de la siguiente manera cuando la lámpara de motor stop se ilumina en conjunción con la lámpara DEF. Cuando la luz del motor, se, cuando la luz del motor de parada se ilumina junto con las lámparas DEF intermit, intermitentes, esto indica que el tanque DEF está vacío. Detenga la operación de inmediato y notifique el mantenimiento para llenar el tanque DEF. La potencia del motor se reducirá o limitará a la relente hasta que el tanque se rellene. El panel de instrumentación contiene la bocina, el interruptor del ventilador de descongelación, el interruptor de encendido, el botón de reinicio del sistema, la luz de espera para iniciar, la lámpara indicadora de DEF baja, si está equipado, la alarma de aproximación ajustir, si está equipado, la luz del panel de instrumentación, el interruptor del limpia para brisas y el botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia solo debe usarse en caso de emergencia. Nunca debe usarse para detener la máquina durante el funcionamiento normal. Si se utiliza el botón de parada de emergencia mientras la grúa está en movimiento, la grúa debe ser sacada de servicio inmediatamente. Debe ser inspeccionada y liberada por personal de mantenimiento calificado antes de devolverlo al servicio. Para arrancar la grúa, gire el interruptor de la llave de encendido a la posición de encendido y luego observe si se apaga la luz de espera de arranque. A continuación, gire la llave a la posición inicial y manténgala ahí hasta que el motor se inicie, pero durante no más de 30 segundos para evitar daños por color en el arrancador. Si el motor no arranca, espere uno o dos minutos antes de intentar otro arranque. Caliente el motor y el sistema hidráulico de dejándolo en relente durante cinco minutos o más si es necesario. Se requiere un funcionamiento lento de las funciones sin carga para calentar, 
para calentar el aceite hidráulico y los componentes, una vez suficientemente calentado, el sistema de energía a la demanda varía la velocidad del motor con las posiciones del controlador, aumentando cuando se mueven los controladores. Cuando se liberan los controladores, el motor funciona a una velocidad de relente. Aunque algunos controles del operador pueden diferir en algunas grúas debido a las opciones que están equipadas, otros son equipos estándar y no varían a menos que el cliente los solicite. El controlador de la unidad es siempre la rueda del pulgar del controlador de la palanca de mando derecho. Mueva la rueda del pulgar adelante para avanzar. Mueva la rueda del pulgar hacia atrás para conducir en reversa. El controlador de la rueda del pulgar de dirección está en la palanca izquierda. Esta rueda del pulgar se usa para dirigir la grúa hacia la izquierda o hacia la derecha. Mueva la rueda del pulgar adelante para girar la grúa hacia la derecha. Mueva la rueda del pulgar hacia atrás para girar la grúa hacia la izquierda. Cuanto mayor sea el movimiento de la rueda del pulgar, mayor será el, mo el, movi el movimiento de las ruedas de dirección. Tenga en cuenta que el controlador de la unidad también debe estar en uso para liberar el freno de estacionamiento en los yokes de dirección. Su grúa puede estar equipada con modos de dirección opcionales. Con esta opción, un interruptor selector de modo de dirección y un botón de actuador Steer Activate están equipados. Zero degree inline steer mode with lead wheel steer for forward and reverse travel. When operating in this mode, the steer controller will operate the two forward facing wheels of the crane. As an example, when traveling forward, the front two wheels steer the crane. When traveling in reverse, the rear two wheels steer the crane. 90 degree transverse steer mode with lead wheel steer for traveling side to side. When operating in this mode, the steer controller will operate the two forward-facing wheels of the crane. As an example, when traveling to the right, the right two wheels steer the crane. Circle steer mode, which allows the operator to rotate the crane 360 degrees around the center point of the crane. When this steer mode is selected, all four wheels of the crane will turn in an appropriate amount which will cause the crane to pivot clockwise when the forward direction is selected and the drive controller is actuated and counterclockwise when the reverse direction is selected. When circle steer is selected, the steer controller is inoperative and drive speeds are reduced. All-wheel steer mode, in which all four wheels steer the crane to the selected direction of travel. When steering the crane in this mode, the trailing wheels follow the lead wheels in exactly the same path, allowing for more precise steer control in restricted quarters. The maximum amount of corrective steer in the all-wheel steer mode is plus or minus 30 degrees. Maximum drive speeds are available when operating in this steer mode. Crab steer mode allows the operator to move the position of the crane from side to side when traveling without changing the compass orientation of the crane. When operating in the crab steer mode, the steer controller causes all four wheels to turn an equal amount to the direction selected with the controller. The maximum amount of crab steer is plus or minus 45 degrees. Maximum drive speeds are available when operating in this steer mode. It is important to note that, for all steer modes, the crane must be stopped when changing steer modes. In addition, the crane must be unloaded when changing to or from circle steer mode or 90 degree transverse steer mode, which is labeled trans on the left hand control panel. Slow the crane to a stop and release the drive and steer controllers. Remove the weight of the load by lowering the load. Allow all wheels to move to the home set position. Note that the steer mode actuator button will illuminate steady whenever the wheels are in the home set position. Ensure that the area around the steer wheels is clear of all objects and personnel. Maintain at least a six foot or two meter 
clearance from the nearest object prior to changing steer modes. Alert ground crew personnel before selecting a different steering mode. Failure to do so can result in equipment damage. Rotate the steer mode selector switch to the desired steering mode. Press the steer activate actuator button. The wheels will not move to the selected position unless the wheel position actuator is pressed. The steer activate actuator button will flash rapidly during the yoke transition and then illuminate steadily when the wheels reach the selected position. In the case of an emergency, pressing the emergency stop will stop all movement of the wheels. The emergency stop must be pulled up, the engine restarted, and the steer mode actuator pressed to resume the movement of the wheels. Remember, if the crane is in motion and the emergency stop button is pressed, the crane must be removed from service immediately and be inspected and cleared by qualified maintenance personnel prior to returning the crane to service. The front hoist and traverse functions are actuated using the left-hand joystick, while the rear hoist and traverse functions are actuated using the right-hand joystick. To move the trolleys away, the operator moves the joysticks outward or away from the body. To move the trolleys closer, the operator moves the controllers inward toward the body. To hoist, pulling the joystick controllers back toward the operator raises the front and rear hook blocks, while pushing the controllers away from the operator lowers the hook blocks. Pushing and pulling the controllers selects the direction as well as controlling the speed of the selected function by the amount of deflection of the controller handle. Thus, the farther away from the center the controller has moved, the faster the function will go. Once again, depending upon the model of your crane, its application, features, or options, the controls may vary in appearance. Synchronization is another option that may be equipped on your crane. Your crane may be equipped with hoist or trolley synchronization option or both. These are buttons that allow you to synchronize the use of two joysticks to a single controller. This means that instead of using both joysticks to control front and rear hoist or front and rear traverse functions, you can use one joystick control for each of these functions. The trolley synchronization option allows the operator to synchronize the front and rear trolleys to a single joystick. The hoist synchronization option allows the operator to synchronize the front and rear hoists to a single joystick. If both synchronization options are equipped, you can use one joystick for both hoist and traverse. When equipped with synchronization, the operator has the option of allowing the trolley and hoist systems to automatically eliminate skew of the load and or level the load as needed. Called automatic equalization, this feature is turned off as the factory default setting. To turn automatic equalization on, the operator must press the Equal On button for hoist and trolley in the sync section of the HMI home screen. When active, the Equal On buttons will have a green border, indicating that automatic equalization is turned on. To turn it off again, the operator presses these buttons again. To activate sync mode, first, ensure the area around the load is clear and that ground crew are a safe distance away. Then. Press the Trolley Sync or Hoist Sync button located on the right joystick control. The corresponding sync indicator light on the HMI will illuminate to indicate synchronization. Select an actuated joystick. The first joystick actuated will be active as the joystick in control. Once synchronized, the system maintains synchronization until the operator presses the Sync button on the joystick again to end synchronization. To end sync mode, Press the Sync button for the sync mode that you wish to end, located on the right control joystick. Here are some general operating guidelines. Be sure that your path is clear of obstacles, such as other equipment, vehicles, or debris. If you're working with the ground crew, establish and maintain contact with them. Also, be aware of the location of any other personnel in the area. Select forward or reverse with the drive thumb wheel gradually moving it until reaching the desired speed. Let up on the thumb wheel to slow down or completely release it to come to a complete stop. Because of the crane size, weight, and speed, stopping distances vary and it's up to you to sense the distance required for a gradual and safe stop. 
The machine will slow down relative to the amount the thumb wheel is released. The parking brake will automatically set after the machine has stopped. When the drive thumb wheel is actuated, the parking brake is automatically released. Likewise, steering the crane properly requires constant attention and correction to keep it on its intended course and to assure that the path remains clear. Use the steering thumb wheel to steer the crane in the desired direction. Should the crane leave the correct path, stop if necessary and realign it to avoid collisions. When activating the controllers, proficient operating technique lies in your ability to govern the hoist and traverse functions accordingly. When handling loads, there's a specific set of rules that must be followed to prevent serious damage to either personnel or equipment. 1. Know the gross weight of the load and never exceed the rated capacity of the crane. 2. Keep your ground crew in view at all times. Stay in constant communication using conventional hand signals commonly accepted by the industry, and your grounds crew should be instructed to follow the crane and never walk in its path. Three. Never attach two separate loads on one hoist even if the combined weight is within the rated capacity of the hoist. 4. When using the crane for one hook hoist operations, the front hoist should be used for maximum stability and optimum visibility. 5. Never pass the load over the head of anyone under any circumstances. And finally, when placing a load, be sure it will not tilt, fall, or slide out of position when it's released. And now, applying all of the principles and procedures that we've covered so far. We will take you through a typical load handling operation of the HD series crane with a strong back beam. To start with, position the crane over the load so that its weight will be equally distributed between the front and rear top beams. Then, traverse the hook block directly over the load in order to prevent any side pull when hoisting. Lower the hook blocks enough to allow the ground crew to hook the load. Hoist up until the hook blocks are nested under the trolley frame. The guide should straddle the trolley, but the hook block must not be tight against the trolley. This will ensure maximum load stability while traveling and traversing. Then, traverse the load to the center. Move the crane with its load to the appropriate area. Stop the crane with the load aligned as much as possible. Traverse the trolleys as needed. And finally, hoist down until the load is placed properly. When operating the HD Series Travel Lift Crane using the hook blocks, after attaching the load, follow the same basic procedure. Throughout this program, we've emphasized your safety and the safety of others, along with the fact that proper operation leads to greater efficiency. There's another important aspect of your job that involves being attentive to your machine, such as remaining alert for changes, gauge readings, mechanical sounds, or any apparent mechanical malfunctions. In other words, know your machine. If an abnormal situation should occur, position the crane safely and shut it down until it can be checked out by the appropriate people, and shut it down according to the operator's manual. And the book states that, except in an emergency, never leave a crane with a load suspended, because the potential for personal injury or equipment damage is too great. With the hook blocks fully raised, Move the crane to its designated parking area, where the surface is level and has been approved for parking, and release the controls to ensure the wheel yokes return to their straight-ahead position. Be sure that all controls are in the neutral position and all electrical accessories and lights are turned off. Idle the engine for 3 to 5 minutes to allow it to cool slowly to prevent engine damage. Shut down the engine and turn the ignition off. Then, make a final visual inspection for any maintenance that may be required prior to further operation. We believe that by following the suggestions in this video, referring to the operator manual as necessary, and practicing your employer's policy and procedures, you will be able to operate the travel lift crane in a safe and efficient manner and justify the trust your employer has placed in you. Remember, it's in your hands.